কৃপায় ধরো রহমাতুল লিল আলামিন বলেন এমন এক মুহূর্ত আসবে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতের মধ্যে রাখা যেমন কঠিন ইমান বাঁচান তেমন কঠিন হয়ে যাবে এই মুহূর্তে যদি কোনো উম্মত রহমাতুল লিল আলামিনের একটা সুন্নতের আমল জিন্দা করো দাম কত একশত গলা কাটা শহীদের সওয়াব আল্লাহ দান করবে আল্লাহর নবী বলেন অ উম্মতের দলেরা নবীর একটা সুন্নতের আমল আকরায় ধরো একটা সুন্নতের আমল যদি বান্দা তুমি আকরায় ধরতে পারো যে যত পরিমাণ সুন্নত মানে সে তত পরিমাণ শান্তি আর সম্মানে আছে যার কাছে যেই পরিমাণ সুন্নত আর কোরআন নাই সেই বান্দা তত পরিমাণ সম্মান আর दरुद पढ़ो नाम दरुद पढ़े लाभ होना अत नबीर सुन्नत মদিনার নবী ডাক দিয়ে বলে উম্মতেরা যদি সুন্নতের হেফাজত করু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দয়া করে চারটা পুরস্কার দিয়া বান্দা তোমার মর্যাদা বাড়ায় দিবেন আল্লাহর নবী বলেন ও নবী উম্মতের জানায় দেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী উম্মতকে বলেন উম্মতেরা আমি নবী রেখে যাওয়া সুন্নতের আমল যদি তোমরা হেফাজত করতে পারো আল্লাহ তোমাকে চারটা পুরস্কার দিয়ে মর্যাদা বাড়ায় দিবেন এক নাম্বার পুরস্কার দূরের থেকে অন্তর ভরে মোহাব্বত করতে থাকবেন দুই নাম্বার পুরস্কার হলো হেফাজত <laughs> সুন্নতের আমুল কাকরায় ধরো চার পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে এক নাম্বারে আল্লাহ আল্লাহর অন্তরে তোমার প্রতি মায়া বেড়ে যাবে দুই নাম্বার গুনাগারের অন্তরে তোমার প্রতি ভয় এসে যাবে তিন নাম্বার আল্লাহ পাক রিজিকের মধ্যে অনেক বরকত বাড়ায় দিবেন কোটি টাকা কামাই করবে ঠিক কিন্তু ঘরে আরাম নাই আর তুমি সুন্নতের আমল নিয়ে যদি হালাল ভাবে অল্প টাকাও কামাই করতে পারো ওর মধ্যে যে আরাম এটা বয়ান করে বোঝানো যাবে না চার নাম্বার পুরস্কার আল্লাহর নবী বলতেছেন পথে কাতুফির দিন দিনের উপরে চলাটা আল্লাহ পাক আসান করে দিবেন ধর্মের কাজ করাটার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকা তোমার সামনে আসবে না যা করতে চাইবা 
নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে তুমি নবীর সুন্নতের আমল করবা এই জমিনে কে কত কামিয়াবির দরজায় আছে কে কত বড় ভালো অবস্থানে আছে কে বড় বুজুর্গ কে এই জমিনের মধ্যে অলিয়ে কামেল তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো সুন্নতের আমল যে যত বেশি করবে সে তত কামেল অলিয়ে কামেল যার মধ্যে সুন্নত নাই ওই বান্দা মুজাদ্দিদে জামানার অলিয়ে কামেল হবে দূরের কথা মুসলমান কি না তদন্ত করা দরকার আজ দুনিয়া জুদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফিল বুদন নয় কমাশো নকরা হো ফর জিন্দু জন আবুদর কাশতি হালা কে কাশতিয়াস আবু অন্দর জিরে পুষতি কাশতিয়াস এরে নবীর মতের দল আমরা অনেকে ভয়ের মধ্যে আছি দুনিয়াদারেরা ভয় ঢুকায় রাখছে নবীর সুন্নত মানলে মনে হয় যেন দুনিয়ার স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে যাবে দুনিয়ার লেখাপড়ার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে দুনিয়ার চলাফেরার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবসা বাণিজ্যর স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে ওরে বান্দা নজর দিয়া তাকায় দেখ আমার মতো হুজুর নয় তোমার আমার মতো যুবক ইংরেজি লেখাপড়া করনে ওয়ালা বাংলা লাইনে লেখাপড়া করেছে ময়দান তোমাকে জিজ্ঞেস করবে এই বান্দা ওই বান্দা স্কুল কলেজে পড়িয়াও বান্দা নামাজ সারে নাই দাড়ি কাটে নাই টুপি সারে নাই তুমি কেন পারলা না আজকে জবাব দাও পালাবার কোন সুযোগ নাই তোমার আমার মতো যুবক এই ড্রাইভারি করে নামাজ বাদ দেয় না অভাব নাই তোমার আমার মতো যুবক সন্তান ইংরেজি লাইনে লেখাপড়া করার পরে রেবার মি পুলিশ বিডিয়ারের চাকরি করে অভাব নাই নামাজ সারে না বেপর্দায় চলে না তোমার আমার মতো যুবক সন্তান বাংলা লাইনে লেখাপড়া করে নদীর মধ্যে কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না ময়দানে মাঠে কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সাহিত্যিক ওকিল কবি বেরিস্টার এমপি মন্ত্রী তাকায় দেখো আল্লাহর বান্দা দুনিয়ার লাইনে চলে আর পর নামাজের সময় নামাজ আদায় করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবানা রে বাবা একটু আমাকে দাঁড়াইয়া তুমি আমাকে জবাব দাও নবীর তরিকায় টুপি রাখলাম দাঁড়ি রাখলাম পর্দা করি হালাল খাই নামাজ পড়ি তুমি নামাজ পড়ো না পর্দা করো না হালাল খাও না সুদের টাকায় ব্যবসা করো বলো তুমি আমাদের থেকে কি পরিমাণ শান্তিতে আসো আর সম্মানে আছো তুমি জবাব দিতে পারবা না ফাইনাল জবাব আমি দিয়ে मुसलमान कबीर सुन्नत मोहब्बत তুমি বললা নবীর দাস উন্নত বিধর্মীরা মানবে না এই সুন্নতের আমল করবে মুসলমান এখন যদি তোমাকে বলে যুবক তোমার বাবা হজ করেছি বলে তিনবার হজ করেছে তোমার বাবা কি করে বলে পাঁচ অত্ত নামাজ বা জামাত আদায় করে বলো তুমি কেন টুপি পরো না তুমি বললা টুপির না পড়লে অসুবিধা কি তোমাকে যদি বলি বান্দা দাড়িটা কেন লম্বা করো না নবীর তরিকায় তুমি জবাব দিলা হাফিজ ভাই দাড়িটা লম্বা না করালে অসুবিধা কি করব না আমি যদি বলি ভাই জান নবীর তরিকার পোশাকটা কেন পরো না তুমি আমাকে জবাব দিয়া ঠান্ডা বানায় দিলা ভাই নবীর पोशाक ना पड़ने असुविधा की
الله وحده لا شريك له لا غد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين الموبايل بند قرت بول سينا اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب 
وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي تكبير من كلمة من نماز من أذام تکبیر میں کلمہ میں نماز میں عظام ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد تری میں فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد تری میں لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد ہائی میم محبوب یا مطلق کا اشارہ ہائی میم میں محبوب و یہ مطلق کا اشارہ پھر کونہو محبوب خدا نام محمد پھر کونہو محبوب خدا نام محمد ہین بل کوئی برچار جامعہ اسلامی ادار العلوم مدرسہ کٹتے کہا جی تو دوی دن بیپی ششت ہوتم و برشیق واز و تفسیر القرآن اسلامی مہا شملون شما پونی دین تیرو نوہمبر دو ہزار انیش محتی اے محفیل اے اپستید محترم شنمانی تو شبہاپتی پردھان اوتی تھی بشش اوتی تھی بڑندو معزاز و مکرم جتیر مطر مکوٹ حضرت علامہ کرام دور دور انتو تھے کہ آگو تو اللہ پکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربین عظام کلی زد ٹکرام عرشم و بیوشی جبوک بندھوگن سنہیر سٹو بھائی पर्दा आड़े अवस्थान रखा श्रद्धा सम्मानित मा और बन अल्लाह पकर दरबारे लाख कोटी शुकुर जल्लाह रबुल आरबी ने फितनार जमाना है कुरान और सुन्नार वित्तीते सही तरीक है किचु कथा बालार जन्नु शुन्बार जन्ना मदर के कबूल मंजूर करें चिन्न आमतेर शुकुर आदाय करी अल्हम्दुलिल्लाह لکھا کاتی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرام رحمت عالم نبی العرب العظام حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقاء نامدار مدینہ کا تاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوبی زیر نام درور شریف پرا کو بیرا گناہ तो बोवा है वो शेरुइलेन क्या नो? 
আপনারা কেউ আশেকের রসুল না হ্যাঁ নাকি চাপার জোরে আশেকের রসুল তা দরুদ পড়লেন না কেন সবাই পড়েন একবার বলা মাত্র তিনটা পুরস্কার পেয়ে গেল এক নম্বরে দশটা গুণা মাফ হয়ে গেল আমল নামায় দশ দশটা নেক যোগ হয়ে গেল আল্লাহর কাছে মর্যাদা দশ গুণ বেড়ে গেল আর যেই দশটা গুণা মাফ করা হলো ওই গুণাগুলোকেও আল্লাহ নেক আমলের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিবেন সর্বোপরি শোকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজই আয়োজন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আমি সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু কথা বলার জন্য কোরআন হাকিমের এক আয়াতের অংশ তেলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলহিওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত আমিও বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিস পড়েছি আয়াতে করিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সামান্যয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ হাক দান করুন আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রহমাতুল্লিল আলমিনের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ হাদিস শরীফ আল্লাহ রসুল বলেন তারক তুফি কুমাম রহিম হে উম্মতেরা তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছে কখনো তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না লাইনচ্যুত হবে না যতক্ষণ ওই দুই জিনিসকে আকড়ায় ধরবে কিতাব আল্লাহ অসুন্নতা রসুলি এক নাম্বার আল্লাহর কিতাব দুই নাম্বারে রসুলের শূন্য এ হল আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা আপনারা আমার বয়ান যারা আগে পেছনে সরাসরি বা মোবাইলে শুনেছেন আমি এমন একটা বয়ান খুব কম যেখানে মোবাইল নিয়ে কথা বলি না সিলেটের মানুষ এই কথাটা শুনে নেয় আমার অবাক যদি কেউ বলেন এই মোবাইলের বয়ানটা আমার দরকার তো এই খেদমত্ত মিডিয়াওয়ালারা করতেছে কালকে আপনারা ডাউনলোড করে শুনবেন এখন রেকর্ড করেন সেটাও এমবি খরচ হচ্ছে আর মিডিয়ার থেকে নিবেন তা তো এমবি খরচ হবে কিন্তু আপনার যে এখন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত চার ঘন্টা বয়ান করলো কিচ্ছু আপনার মনে রাখবেন না খেয়াল নাই শুধু মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন এটা মজলিসের আদব নয় রসুলের সব কথা যেহেতু উম্মতেরা মানে নাই আমার কথা মানার তো প্রশ্নই ওঠে না কথা বুঝেন নাই কেউ মনে মনে বলবে যে আপনার কাজ আপনি করেন আমার কাজ আমরা করি আপনি এদিকে না থাকাইলেই ভালো আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন মোবাইল থেকে নিজেকে একটু দূরে রাখেন বর্ষেন কিছু কথা শুনেন সরাসরি কথা শুনলে বরকত হয় মজলিসে বসলে আল্লাহ রহমত দান করেন খেয়ালের সাথে যদি তওবার নিয়েতে বসতে পারেন ফায়দা হবে আর আসলেন গেলেন কি হলো মাঝখানে খবর নাই যেই সেই কোনো ফায়দাও হবে না তো দিলের কান লাগায় বসেন এখন সরাসরি শুনবেন এরপরে দরকার হলে মিডিয়াওয়ালাদের থেকে ডাউনলোড করে কালকে নিয়ে নেবেন এত সুন্দর সুযোগ থাকার পরেও নিজে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয় বরকতের মজলিস থেকে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন এটা পাগলামি ছাড়া কিছু না কত দামি মজলিস যে বসা মাত্র গুণা মাফ হয়ে গেল 
কেন আপনি বর্ষেন এই জন্য না আপনার দিল মন নিয়ত সব পরিশুদ্ধ থাকতে হবে বর্তমান আরবি মাস রবি আল আউ্বাল আপনারা জানেন এ মাসেই রহমাতুল্লিল আলমিনের আগমন এই মাসেই রসুলের বিদায় ইন্তেকাল বলুন তো রসুলের আগমন যেই মাসে হয়েছিল মাস্টার কি নাম রসুলের বিদায়ের মাসের কি নাম রবিউল আউ্বাল তার মানে এক রবিউল থেকে আর এক রবিউল পর্যন্ত মাঝখানে সময় কাটলো কত বলেন তেষট্টি বছর খুব খেয়াল করেন এই রসুলের আগমন আর প্রস্থান আর মাঝখানের সময়টা নিয়ে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র আমার রসুলের সানে তিনটা শব্দ ব্যবহার করা হয় যেই তিনটা সম্মানের শব্দ পৃথিবীর আর কারো নামে ব্যবহার করা হয় এক নাম্বার মিলাদুন্নবী দুই নাম্বারে ওয়াফাতুন্নবী মাঝখানে সিরাতুন্নবী মিলাদুন্নবী মানি রসুলের জন্ম মোবারক ওয়াফাতুন্নবী মানি রসুলের ইন্তেকাল সিরাতুন্নবী মানি রসুলের জীবন আদর্শ এই তিনটা শব্দ তাবলি গলাদের কথা বলতে হবে কি তাবলি গলাদের এই তিনটা শব্দ কি তাবলি গলা লাগায় নামের শুরুতে এই তিনটা শব্দ পৃথিবীর কোন ব্যক্তির নামে আছে একমাত্র কার নামে রহমাতুল্লিলামিনের নামে এই তিনটা শব্দ ব্যবহার করা হয় এক নাম্বারে মিলাদুন্নবী দুই নাম্বারে ওয়াফাতুন্নবী তিন নাম্বারে সিরাতুন্নবী এই তিনটা শব্দ রসুলের শানের শব্দ সম্মান সূচক শব্দ মিলাদুন্নবী মানে রসুলের জন্ম মোবারক সিরাতুন্নবী মানে রসুলের জীবন আদর্শ ওয়াফাতুন্নবী মানে আমাদের সুপরিচিত নবীর ইন্তেকাল এই তিনটা শব্দকে যদি কেউ বাঁকা নজরে দেখে তার ইমান আমল আকিদা দুনিয়া আখেরাত সব বাঁকা হয়ে যায় কয়বারুন্নবী রসুলের ইন্তেকাল কতবার কয়দিন অফাতুন্নবীর ক্ষেত্রে আরো দুইটা দিন বাড়াইলো অযৌক্তিক হবে না কারণ রসুলের ইন্তেকাল সোমবার দাফন হলো বুধবার রসুলের ইন্তেকাল কি দাফন বুধবার তাহলে জমিনে ইন্তেকালের পরে আরো তিন দিন ঠিক না তাহলে অফাতুন্নবী তিন দিন বললো ভুল হবে না আর মিলাদুন্নবী একবার একদিন আর মাঝখানে সিরাতুন্নবী কত বছর সিরাতুন্নবীর পাওয়ার খুব দুর্বল অনেক বেশি কথা ঠিক এখন যদি কোন আশেকে রসুল বলে মিলাদুন্নবী কায়েম করো সিরাতুন্নবী লাথি মারো সিরাতুন্নবী কোন তাবলি গলারও শব্দ না কোন পীর সাহেবেরও শব্দ না অন্য কোন নবীরও না একমাত্র রহমাতুল্লিল আলমিনের শানের শব্দ সিরাতুল নবীর সীমানা কত বছর তেষট্টি বছর তেষট্টি বছরে আল্লাহ রসুলের জীবন আদর্শ এবার একটু খেয়াল করেন জীবনী যদি কেউ লেখে কারো নামে জন্ম বাদ দিয়ে তো লেখে না জন্ম নিয়েই লেখে বলেন কারো যদি জীবনী লেখে জীবন ইতিহাস জন্ম সহ আর মৃত্যু বাদে না মৃত্যু আছে তাহলে দেখেন সিরাতুন্নবী মানি রসুলের জীবন আদর্শ 
जीवन आदर्श की से आदर्श जीवन आदर्श और एर मूल गाइड हल कुरान शरीफ शिक्षा नहीं मूर्ख और बापमा मूर्ख ओ मूर्ख आउजुबिल्ला पारे ना सालाम दीते नम्बर अभाव जहान नाम तीन नम्बर मुरब्बी भेजाल कर धर्म निया इसलम काफेर काफेर बोले तीन टा अभाव कारण महा कैंसारे आक्रांत एक नम्बर धर्मी शिक्षा नहीं जदि कारो थे थे दुई नम्बर जहान नाम भय नहीं तीन नम्बर तकुआ वाला मुरब्बी नहीं कैकजनार मुरब्बी आवालिटी कम शिष्य जेमन गांजाखर मुरब्बी और गांजाखर शिष्य जेमन बेनामी और मुरब्बी और बेनामी शिष्य जेमन दुनिया टकर गोलम और पीर सहेब यहुदी दलाल गोलम खूब ख्याल कर रसुल रेखे गलन की दू कथार जवाब हल नबीन निया आसलें उत्तम आदर्श रेखे गलन कुरान और सुन्ना उम्मतर का अमानत रेखे गलन कुरान मन थे आगमन कर उत्तम आदर्श की रेखे गलन कुरान सुन्ना नबीर आदर्श कत सुंदर कत परफेक्ट पावरफुल जो परिपूर्ण आदर्श के ग्रहण करना हिसाब से सब समय शुद्ध रबीउल मिशिल करें क्या रसुलर आदर्श सुन्नत रसुलर मोहब्बत बसरे एक दिन प्रत्येक मुहूर्त बारो मास बारो मास कथा बुझाइते अपनारा क्यों बसरे एक दिन कारण की मिसिल 
আবু বকর করেছিলেন করেছিলেন কোন সাহাবি করেছিলেন শাহজালাল করেছিলেন খাজা মইনউদ্দিন করেছিলেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি তুমি সারা দিন 50000 মাইক লাগাইয়া স্লোগান দিলে লাভ কি হবে যদি তুমি রসুলের আদর্শ না মানো তোমার টুপি নাই দাড়ি নাই নামাজ নাই পর্দা নাই সুন্নতের খবর নাই তুমি সুদের টাকায় ব্যবসা করো তুমি সুন্নি দাবি করলেও কি না করলেও কি তুমি সুদ খাইয়া ঘুষ খাইয়া নামাজ বাদ দিয়া যদি সুন্নি হও বাদ পারকে বাদ পার আমি হ্যাঁ বাদ পার এই সিলেটের বড় বড় হুজুরেরা হ্যাঁ তো কাফের বলো কেন কাফের বলে গালি দাও কেন ও তোমার টুপি আর আমার টুপির কালার আলাদা এই জন্য আমি কাফের হয়ে গেছি হ্যাঁ মারার সময় কি সবুজ কাফন পরেই কবরে যাবেন ঠিক না তো তখন কি হবে কাফরের কালার এই বুঝে শুনে বলেন মরণকালে কাফনের কালার কি হবে হজে গেলে কাফনের কালার কি এক ঘন্টা হায়াতের গ্যারান্টি নাই কির কৌমিয়া কির আলিয়া কির দারায়া কি বসে কি চরমনাই কি উজানি কি ফুল তলি কি মাঝবান্ডার কি আদ্রসি দেওয়ানবাগ কুতুবাব রাজারবাগ চন্দ্রপাড়া সুরেশ্বর কৌমিয়া আলিয়া কলেজ ভার্সিটি কির তাবলিক এই দ্বন্দ্ব আধা সেকেন্ডের হায়াতের গ্যারান্টি নাই কালার নিয়ে দ্বন্দ্ব করি তুমি সাদা কেন আমি সবুজ কেন তুমি কালো কেন আমি সাদা কেন অথচ মরণকালে সব গুষ্টি শুদ্ধ সবার কাফনের কালার কি তখন হরতাল করবে তোর বাপে যে সাদা কাপড় পরা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে অভাব কয়টা ধর্মীয় শিক্ষা নাই জাহান নামের তাকুয়াওয়ালা কোন মুরুবি এই তিন অভাব আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন নবীজি দুনিয়াতে কি নিয়ে আসছেন উত্তম আদর্শ কি রেখে গেলেন কোরআন আর সুন্না এই কোরআন সুন্না ধরে রাখবে হিন্দুরা বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি কারা শুধু সিলেটের মুসলমান ব্যতীত সিলেটেরও শুধু আপনাদের এই এলাকা বাদ দিয়া আপনারাও আপনারাও নবীর সুন্নত আপনাকেও মানতে হবে তো দারিজ নাই কেন টুপি কই চুলগুলো টিকটিকির মতো কারণ কি মদিনার নবীর কাঠিন ভাল লাগে না তা তুমি নবীর উম্মত দাবি করো লজ্জা করে না নবীর তরিকায় চুল কাটতে যদি ভালো না লাগে তো নবীর উম্মত দাবি করো লজ্জা করে না আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আরো মোহাব্বতে বলেন রাগ করতেছেন সুন্নতের আমল করেন নবীর একজন আশেকের নাম ইমাম মালেক তিনি কি বলেন চতুর দিক থেকে ঘোর অন্ধকার মহাপ্লাবন নুহু নবীর আমল প্রচন্ড প্লাবন চলতেছে মহা প্রলয়ঙ্কারী ঝড় নুহনবীর আমলে মহা প্রলয়ঙ্কারী ঝড় বাড়ি ঘর মাঠ গাছপালা সব ধ্বংস হয়ে গেল ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ বললেন 
এমন কি নুহ নবীর সন্তান পর্যন্ত বিদায় কেনান ইমাম মালেক বলেন ওই সময় চূড়ান্ত বিপদ মুহূর্তে নাজাত পেল যারা নুহ নবীর কিস্তিতে আরোহণ করেছিল পয়গম্বর নুহ নবীর কিস্তিতে আরোহণকারীরাই শুধু নাজাত পেল অম্মতে মোহাম্মদিরা কয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপরে জাহান নামের আগুন অন্ধকার হয় যদি আসে ওই সময় যদি তোমরা নাজাত পাওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে না পাও একটাই রাস্তা পাও আছে নাজাতের সুন্নতের আমল কিসের আমল এই সুন্নতের আমলকে ধরে রাখো কোশ্চিনকালেও তোমরা লাইনচ্যুত হবে না পদভ্রষ্ট হবে না কোন বেইমান কোন মোনাফেক তোমাদের ইমান কেড়ে নিতে পারবে সুন্নতের আমল উত্তম আদর্শ আমি নিয়ে আসলাম আর এই আদর্শ গ্রহণ করার কারণে আরবের চূড়ান্ত খারাপ মানুষ দামি হয়ে গেল কেমন দামি আল্লাহ বলেন আমি এদের উপরে রাজি এরাও আমি আল্লাহর উপরে রাজি আল্লাহ এত রাজি হইলেন কেন সাহাবাই কেরামদের উপরে বেশি বিড়ি টানতেন এই জন্য নবীর সুন্নতের আমল কে তারা আঁকড়ায় ধরেছেন আল্লাহর নবী বলেন এরে উম্মতের দল কেয়ামত পর্যন্ত যত বিপদ আসবে তোমরা দুইটা জিনিস আঁকড়ায় ধরো কোন বিপদ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না এক নাম্বারে কোরআন দুই নাম্বার আমি নবীর রেখে যাওয়া সুন্নতের আমল আঁকড়ায় ধরো কালাম যারা মায়া করবা মোহাব্বত করবা তারা আমি নবীকেই যেন মোহাব্বত করেছ আমি নবীকে মোহাব্বত করার বিনিময় আমার সাথেই জান্নাতে থাকবা সুন্নতেসার <laughs>
আকরায় ধরো রহমাতুলিন বলেন এমন এক মুহূর্ত আসবে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতের মধ্যে রাখা যেমন কঠিন ইমান বাঁচান তেমন কঠিন হয়ে যাবে এই মুহূর্তে যদি কোনো উম্মত রহমাতুল্লিনের একটা সুন্নতের আমল জিন্দা করো দাম কত একশত গলা কাটা শাহিদের সওয়াব আল্লাহ দান করবে আল্লাহর নবী বলেন অ উম্মতের দলেরা নবীর একটা সুন্নতের আমল আক্রায় ধরো একটা সুন্নতের আমল যদি বান্দা তুমি আক্রায় ধরতে পারো আমল থেকে আমরা অনেক পেছনে যে যত পরিমাণ সুন্নত মানে সে তত পরিমাণ শান্তি আর সম্মানে আছে যার কাছে যেই পরিমাণ সুন্নত আর কোরআন নাই সেই বান্দা তত পরিমাণ সম্মান আর শান্তিতেও নাই এখনো আল্লাহর কোরআন আছে আপনারা সবাই স্বীকার করেছেন জমিনের মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এহুদিরা নবীর সুন্নতের আমল করবে না সুন্নতের আমল করবে একমাত্র নবীর উম্মত মুসলমানেরা ওই সুন্নতের আমল আক্রায় ধরো রে ভাই সারাটা জিন্দেগি যদি তুমি নবীর নামে দরুদ পড়ো আর নামাজ না পড়ে দরুদ পরে কোনো লাভ হবে না অতএব নবীর সুন্নত নামল আক্রায় ধর মদিনার নবী ডাক দিয়ে বলে উম্মতেরা যদি সুন্নতের হেফাজত করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দয়া করে চারটা পুরস্কার দিয়া বান্দা তোমার মর্যাদা বাড়ায় দিবেন আল্লাহর নবী বলেন ও নবী উম্মতের জানায় দেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী উম্মত কে বলেন উম্মতেরা আমি নবী রেখে যাওয়া সুন্নতের আমল যদি তোমরা হেফাজত করতে পারো আল্লাহ তোমাকে চারটা পুরস্কার দিয়ে মর্যাদা বাড়ায় দিবেন এক নাম্বার পুরস্কার দূরের থেকে অন্তর ভরে মোহাব্বত করতে থাকবেন দুই নাম্বার পুরস্কার হলো বেইমান 
গুনাগারের অন্তরে সুন্নতের আমল ওয়ালার প্রতি ভয় এসে যাবে কত বেঈমান বলবে অমুক বুজুর্গ টুজুর্গ আর মানা যাবে না তাকে মেরেই ফেলবো যত বাহাদুরি করে আসবে না কেন সুন্নতের আমল ওয়ালার চেহারা দিয়ে তাকাইলে বলবে হুজুর আমাকে মাফ করে দেন আমি দোয়া নেওয়ার জন্য এসেছি আল্লাহর নবী বলেন সুন্নতের হেফাজত করো হে বান্দা সুন্নতের আমল কাকরায় ধরো চার পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে এক নাম্বারে আল্লাহ আল্লাহর অন্তরে তোমার প্রতি মায়া বেড়ে যাবে দুই নাম্বার গুনাগারের অন্তরে তোমার প্রতি ভয় এসে যাবে তিন নাম্বার আল্লাহ পাক রিজিকের মধ্যে অনেক বরকত বাড়ায় দিবেন কোটি টাকা কামাই করবে ঠিক কিন্তু ঘরে আরাম নাই আর তুমি সুন্নতের আমল নিয়ে যদি হালাল ভাবে অল্প টাকাও কামাই করতে পারো ওর মধ্যে যে আরাম এটা বয়ান করে বোঝানো যাবে না চার নাম্বার পুরস্কার আল্লাহর নবী বলতেছেন পথে কাতুফির দিন দিনের উপরে চলাটা আল্লাহ পাক আসান করে দিবেন ধর্মের কাজ করাটার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক তোমার সামনে আসবে না যা করতে চাইবা নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে তুমি নবীর সুন্নতের আমল করবা এই জমিনে কে কত কামিয়াবির দরজা আছে কে কত বড় ভালো অবস্থানে আছে কে বড় বুজুর্গ কে এই জমিনের মধ্যে অলিয়ে কামেল তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো সুন্নতের আমল যে যত বেশি করবে সে তত কামেল অলিয়ে কামেল যার মধ্যে সুন্নত নাই ওই বান্দা মুজার দিদে জামানার অলিয়ে কামেল হবে দূরের কথা মুসলমান কি না তদন্ত করা দরকার আজ দুনিয়া জুদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদন নামাশো নকরা হো ফর জিন্দু জন আবুদর কাশতি হালা কে কাশতিয়াস আবু অন্দর জিরে পুষতি কাশতিয়াস এরে নবীর মতের দল আমরা অনেকে ভয়ের মধ্যে আছি দুনিয়াদারেরা ভয় ঢুকায় রাখছে নবীর সুন্নত মানলে মনে হয় যেন দুনিয়ার স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে যাবে দুনিয়ার লেখাপড়ার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে দুনিয়ার চলাফেরার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবসা বাণিজ্যর স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে ওরে বান্দা নজর দিয়া তাকায় দেখ আমার মতো হুজুর নয় তোমার আমার মতো যুবক ইংরেজি লেখাপড়া করনে ওয়ালা বাংলা লাইনে লেখাপড়া করেছে তাকায় দেখো রে আল্লাহর গোলাম নবীর সুন্নাতলা দাঁড়িওয়ালা নবীর মোহাব্বতের বান্দা স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে না মাস সারে না এমন আছে না নাই তোমার আমার মতো যুব সুন্নতের আমল করে নামাজ পরে কোটি টাকার ব্যবসা করে এক টাকাও হারাম খায় না নাই जवाब दो पालवार तुम जुबक ड्राइवरि नाम देना अभाव नाई तुम्हार मत जुबक सन्तान इंगरेजी लाइन लेखा पड़ा करार पर पुलिस बिलियर चाकरी कर अभाव नाई नाम सारे ना बेपर्दाय चले ना तुम्हार मत जुबक सन्तान बांगला लाइने लेखा पड़ा कर नदी मध्य क्ष कर नाम बद देना मैदान मठे क्ष कर नाम बद देना डाक्त डक्टर प्रफेसर इंजिनियर सांबा सहित्यिक वकिल कवि बेरिस्टर एम पी मंत्री तक देखो आल्ला बंदा 
দুনিয়ার লাইনে চলে আর পরো নামাজের সময় নামাজ আদায় করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবানা রে বাবা একটু আমাকে দাঁড়াইয়া তুমি আমাকে জবাব দাও নবীর তরিকায় টুপি রাখলাম দাড়ি রাখলাম পর্দা করি হালাল খাই নামাজ পড়ি তুমি নামাজ পড়ো না পর্দা করো না হালাল খাও না সুদের টাকায় ব্যবসা করো বলো তুমি আমাদের থেকে কি পরিমাণ শান্তিতে আসো আর সম্মানে আছো তুমি জবাব দিতে পারবা না ফাইনাল জবাব আমি দিয়া দিলাম আল্লাহর কসম করে বলছি এই জমিনের মধ্যে আল্লাহর কোরআন ওয়ালা নবীর সুন্নতের আমল ওয়ালাদের মতো সম্মানে আর শান্তিতে দ্বিতীয় আর কেউ না সম্মান দেয়ার মালিককে আর জোরে বলেন আমল করবে মুসলমান এখন যদি তোমাকে বলে যুব তোমার বাবা হস করেছি বলে তিনবার হস করেছে তোমার বাবা কি করে বলে পাঁচ অক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করে বলো তুমি কেন টুপি পরো না তুমি বললা টুপির না পড়লে অসুবিধা কি তোমাকে যদি বলি বান্দা দাড়িটা কেন লম্বা করো না নবীন তরিকায় তুমি জবাব দিলা হাফিজ ভাই দাড়িটা লম্বা না করালে অসুবিধা কি করব না আমি যদি বলি ভাই জান নবীন তরিকার পোশাকটা কেন পরো না তুমি আমাকে জবাব দিয়া ঠান্ডা বানায় দিলা ভাই নবীন তরিকায় পোশাক না পরলে অসুবিধা কি এইভাবে একটা 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 তোমাকে বলি আর তুমি আমার কেটে দিয়া জবাব দিয়া বসা मैदान नबीओ बोले तोर मत उम्मत सुपारिश करबना তোর মতো উন্মতের আমি নবী সুপারিশ করবো না তাতে অসুবিধা কি হবে সেদিন তার পেয়ে যাবি কান্না করলে কোনো উপায় হবে না রে ভাই কারণ সন্তান একটা নেকের টানে সন্তানের কাছে আম্মা গিয়া বলবে রে বাবা আমার সন্তান তুই আমার মাত্র একটা নেকের টান পড়েছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ওই একটা নেক যদি আমাকে দেও আমি এখনই জান্নাতে যেতে পারবো আমার একটা নেক দিয়ে সহযোগিতা কর কারণ দুনিয়াতে আমি মা তোরে তো একটা নেক দেই নাই কত রাতের ঘুম নাই কত রাত খানা না খায় তোরে আমি বড় করেছি কষ্ট করেছি তোর প্রস্রাব নিয়ে আমি সারা রাত কাটায় দিয়েছি তোরে কষ্ট দেই নাই আজ আমি মা তোর কাছে একটা নেক ভিক্ষা চাই সন্তান বলবে আমি দুনিয়াতে মায়ের গর্ব থেকে আসি কথা ঠিক আছে আমি মা সারা আসি নাই তবে তুমি যে আমার মা আমি বিশ্বাস করি না মা তুমি ভেগে যাও এই সময় এমন কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে ওরে নবীর উম্মতের দল তখন টের পাবি একটা নেকের দাম কত রে বান্দা একটুখানি নেকের তরে রোজা হাসরের মাঠেতে বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে ছেলে বাবার আগেতে আহাতে মন কঠিন দিনেতে নামাজ তো মায়ে ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও অজু করে তারা তারি নামাজ পড়তে লেগে যাও আহা নবীবে নামাজির সাফা আত করিবেন না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা चाकुरीदारमेर सम्मान कमे गल ना कि ওরে বান্দা তুই ও তিন বেলা 
খাও আমরাও তিন বেলা খাই বান্দা কোরআন ওয়ালারাও ঘুমায় কোরআন যারা পড়ে না তারাও ঘুমাও কোরআন ওয়ালারাও তিন বেলা খায় তুমিও তিন বেলা খাও নবীর আদর্শ ওয়ালারাও বাজার করে তুমিও বাজার করো নবীর আদর্শ ওয়ালারাও বিয়ে শাদি করেছে সন্তান আছে তুমিও বিবাহ করেছো সন্তান আছে ওই নবীর আদর্শ ওয়ালারাও ব্যবসা করে তুমিও ব্যবসা করো নবীর আদর্শ ওয়ালারা দেশ ভ্রমণ করে তুমিও ভ্রমণ করো বান্দা তুমি বলো তোমার থেকে টুপিওয়ালা কোন থেকে পেছনে আছে হয়তো তুমি বাহাদুরি করে বলবা টুপিওয়ালার দল ও কোরআন ওয়ালা নবীর আদর্শ ওয়ালা আমার ডান হাতে মাস শেষে আসে পঞ্চাশ বাম হাতে আছে পঞ্চাশ তুমি টুপিওয়ালা মসজিদে চাকরি করো বেতন পাঁচ হাজার ছয় মাস বাকি ওরে আল্লাহর বান্দা তোরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাইতে পারব না তোর দুই হাতের এক লাখ টাকার থেকেও কোরআন ওয়ালার পাঁচ হাজার টাকায় বরকত অনেক বেশি हजूर गत कैक दिन आगे बयान सुनते आसार पथे रास्ते दल जुबक मरे गल जगहते हजूर বয়ানের পরে মোনাজাতের পরে বাড়ি যাওয়ার সময় এক দল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল এরে বাবা তুমি এখানে বর্ষো ঘর পর্যন্ত যাওয়ার গ্যারান্টি তোমার হাতে নাই আজকে রাত্রে ঘুমাবি ঘুম থেকে যে বান্দা তুমি জিন্দা অবস্থায় সজাগ হয়ে যাবা গ্যারান্টি নাই সকালবেলা আম্মা জান ডাকবে বাবা ও তার কত ঘুমাবি উঠিয়া নামাজ পর সন্তানকে ডাকে সন্তানের জবাব নাই মা মাথায় হাত দিয়ে দেখে বডিটা পুরো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে মা চিল্লায় কতরা আয় আমার সন্তান জমিনে জিন্দা নাই ঘুমের সময় যদি চিন্তা করে ঘুমাইতি যে ঘুমায় গেলাম বাতি বন্ধ করে দিলাম সকাল বেলা আমি হয়তো মরা লাশ হয়ে যাইতে পারি এই ভয় নিয়ে যদি যুবক ঘুমাইতি তাহলে বালিশে মাথা লাগা হিন্দি গানের তার কানে ঢুকাইতে পারতি না এরে আল্লাহর বান্দা কয়দিন আর যৌবনের বাহাদুরি করবি তোর বাবার দিয়ে দাদার দিয়ে তাকায় দেখ আমার দাদা আমার বাবা আমার মতো এক সময় যৌবনের বাহাদুর ছিল আজকে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না দাঁড়াতে পারে না আজকে লাঠি ছাড়া বসতে পারে না হাঁটতে পারে না আবার তাকায় দেখ আমার হাতে এত দুর্বল না শক্তিশালী হাত আমার পায়ে শক্তি আমার বডির মধ্যে এত শক্তি কিন্তু আমার শিশু শিশু ভাই বোনের দিয়ে তাকায় দেখ এদের মতো আমি এক সময় দুর্বল ছিলাম কথা বলতে জানতাম না আম্মু বলতে জানতাম না আল্লাহ কথা বলার শক্তি দান করলেন হাঁটা জানতাম না আল্লাহ হাঁটার শক্তি দান করলেন ওই বাহাদুরি করিস না রে ভাই আল্লাহর কাছে তৌবা কর হে মালিক এই জমিনে আমার মতো গুনাগার আর কেউ নাই আল্লাহর কোরআন সত্য এ পর্যন্ত কত বেইমান একটা ভুল বের করার অপচেষ্টা তো কম করলো না একটা ভুল বের করতে আজও পর্যন্ত পারলো না তাহলে এটাই ফাইনাল হয়ে গেল আল্লাহর কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নাই আল্লাহর কোরআন চির সত্য ভালো করে শুনে নাও রে যুবক আল্লাহর গোলাম আল্লাহর কোরআন যেমন সত্য গুনাগারের আজ জাহান নামে যাবে এ কথাটাও সত্য নেক আমল ওয়ালা জান্নাতে যাবে তাও সত্য জাহান নামে যারা যাবে জাহান নামটা কেমন হবে আল্লাহ তার বিবরণ কোরআনে দিছে না দেন নাই ওই জাহান নামটা কেমন হবে জানো জাহান নামটা কেমন জানো আমি আল্লাহর আগুনের নাম জাহান নামের আগুন আল্লাহর আগুন মানি বলে আল্লাহ যত বড় তার রহমত তত বড় আল্লাহ যত বড় তার বানানো আগুনের তাপমাত্রাও তত বড় কেমন তাপ হবে জানো 
দুনিয়ার আগুন হাতে লাগলে হাত জ্বলবে পা জ্বলবে না আর জাহান নামের আগুন এত ভয়ঙ্কার জাহান নামের আগুনটা পাঁচ শত বছর দূরে থেকে জাহান নামীর গায়ে আগুনের তাপটা লাগা মাত্র শরীরের চামড়া গুলো খসে খসে পড়া শুরু হয়ে যাবে জাহান নামের আগুন শরীরের যে কোনো জায়গায় লাগা মাত্র কলিজা পর্যন্ত ভুনা হয়ে যাবে বালিশে মাথা লাগা একটু চিন্তা করিস ওরে বান্দা তুই অন্যায় করবি ওই পরিমাণ জাহান নামের শাস্তি সহ্য করতে পারবি যেই পরিমাণ এরে বান্দা সরকারের সাথে বেইমানি করবি ওই পরিমাণ সরকার ধরলে বিচার সহ্য করতে পারবি যেই পরিমাণ তবে সাবধান সরকারের কাছে মার্ডার করা আসামিও কোনো না কোনো উপায় না জাত পেতে পারবি কিন্তু আমার মাওলার দরবারে পার পাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না সমস্ত নবীরা পর্যন্ত বেকার আর হয়ে যাবে হাসরের ময়দানে ওই সূর্যটা মাথার উপরে নেমে আসবে গুনাগারের মাথার মগজ গুলো সূর্যের তাপে ভাতের মারের মতো ফুটবে ওই মুসিবতের সময় ন্যা কামল ছাড়া না জাত পাওয়া যাবে না অন্যায় যেহেতু করিয়েই ফেলেছ এখন আল্লাহর দরবারে তৌবা করো আল্লাহ জীবনে আর নামা कष्ट दीब ना मुरब्बी साथेदमत कर मरे जाते अजम कबुल कर आयोजन कारी कबुल कर सहयोगता जरा कर कबुल कर महाफिल पूरा एलकार जो हेदायत बी हिसाब से कबुल कर प्रत्येक दिन बनाए दें मोबाइल गुनाजत कर मोबाइल गुनाजत कर मोबाइल गुनाजत कर मुरब्बी जरा कबरे जन्नत बागान बनाए दें जरा बेचे आर दान कर मोहब्बत नहीं चलार तौफिक दान कर गुनाहर प्रति घृणा जमाय दें سبحان الله يا بحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين